ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ ടോപ്പിക് സൂപ്പർ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തണൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെളുത്ത പൂക്കൾ പിടിക്കുന്ന രണ്ട് മനോഹരമായ ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഈ രണ്ട് ചെടികളും നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വളർത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയോടെ വള ബുഷിയായിട്ട് വളരുന്ന രണ്ട് ചെടികളും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ചെടികളുടെയും പ്രത്യേകത ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കൾ പിടിക്കും വെളുത്ത പൂക്കൾ പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ചെടികളെന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ചെടിയാണ് കാഡ്വൽ ലില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ലില്ലി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ ചെടി ഇത് പലരുടെയും കയ്യിൽ ഈ ചെടി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പലർക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതിനെ ക്രിസ്മസ് ലില്ലി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കൾ പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂക്കൾ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസംബറിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നും ഇല്ല ഫ്ലവറിങ് ടൈം പൊതുവെ പറയുന്നത് ഡിസംബറിലാണ് എങ്കിലും ഇത് നവംബർ ഡിസംബറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് സമ്മർ സീസണിലും ഇതിൽ പൂക്കൾ പിടിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു തണ്ട് വന്നിട്ട് അതിലാണ് നിറയെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ കുലകളായിട്ട് പിടിക്കുന്ന വെളുത്ത പൂക്കൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഒരു കുലയിൽ തന്നെ ഒരു പതിനെട്ടോളം പൂക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പിടിക്കാറുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയോടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് ദിവസം ഈ പൂക്കൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ കാഡ്വല്ലിൽ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ബൾബ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് കിഴങ്ങ് എടുത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് മഴക്കാലത്ത് നന്നായിട്ട് നിറയെ ഇലകളൊക്കെ ആയിട്ട് സാ സാധാരണ നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നും കൂടി ആരോഗ്യത്തോടെ മഴക്കാലത്താണ് ഈ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുക പിന്നെ ആ ഒരു മഴയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് പൊതുവെ കാണുന്നത് അത് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുളകൾ വീണ്ടും ഇലകൾ പൊട്ടി കിളിർത്ത് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്നു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വളർത്തുന്ന ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് നശിച്ചു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരത് എടുത്ത് കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ബൾബ് അവിടെ ആ കിഴങ്ങ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കിളിർത്ത് വരും അപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മാസത്തേക്കൊക്കെ ഈ ചെടിയൊന്ന് ആരോഗ്യമൊക്കെ പോയി ഒന്ന് മോശമാവുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വീണ്ടും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയോടെ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പൂക്കൾ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് ചെടികളായിട്ടാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെടികളുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങുകൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊരു ഇലച്ചെടിയായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താനും സാധിക്കും ഇതിൽ പൂക്കളും പിടിക്കും ഇത് നമുക്ക് നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് വെക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ കുറച്ച് മഞ്ഞ കളറിലായി ഇലകൾ മോശമാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇത് തണൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടികളാണ് പക്ഷെ നമ്മളിത് ഇൻഡോർ ആക്കി വളർത്താൻ നല്ലൊരു ചെടിയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ പൂക്കൾ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നത് ബാൽക്കണി ആയിരിക്കും ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല ഒരു വെളിച്ചവും കിട്ടും എങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ഇൻഡോർ ആക്കി വളർത്താനും പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ബാൽക്കണി പോലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോ സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ പൂക്കൾ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഇത് തീരെ തണലത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ തീരെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് നട്ട് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ചാണകപ്പൊടിയും കമ്പോസ്റ്റും ആണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ് ഇതിൽ പൂക്കൾ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പം നിലത്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്
ഒരു ചെറിയൊരു മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ മണം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ കാഡ്വൽ ലില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ലില്ലി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോയിഫിസ് ആംബോയിനൻസിസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് നഴ്സറികളിലൊന്നും അധികം അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബൾബ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വളരെ നല്ലൊരു ചെടിയാണ് നല്ലൊരു ബാൽക്കണി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ലില്ലി അടുത്തതാണ് പീസ് ലില്ലി പീസ് ലില്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചെടിയാണ് കുറച്ച് വിലയും കൂടിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പീസ് ലില്ലി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണിത് ഇതൊരു നല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാഡ്വൽ ലില്ലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ പിടിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിത് വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചെങ്കിലേ പറ്റൂ തണലാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് വെളിച്ചം തട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചെങ്കിലേ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിത് ഇൻഡോർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ പൂ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇൻഡോറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം പൂ പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെളിച്ചുള്ളൊരു സ്ഥല അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബാൽക്കണി പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പീസ് ലില്ലി അപ്പോൾ പീസ് ലില്ലി ഏറ്റവും നല്ലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ കേട്ട അറിയാമല്ലോ ഈ ചെടിയുടെ ഒരു മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ലില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ തൈകൾ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുള മുളച്ചു വരും ഈ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തൈകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായി വരും അതിനെ നമ്മൾ പതുക്കെ അടർത്തി മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പിടിച്ചു കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേര് പൊട്ടാതെ നമ്മൾ ആ തൈകളെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ചട്ടിയിൽ പോട്ടിങ് മിക്സ് ചെയ്തും ഒരു വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സോയിലാണ് ഈ ചെടിക്കും ആവശ്യം അപ്പോൾ ചകിരിച്ചോറ് മണ്ണ് മണൽ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നടാം അപ്പോൾ പൂക്കൾ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാഡ്വലിലിയുടെ അതേ കെയറിങ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് എൻ പി കെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് മാസം കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ പൂക്കൾ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിറയെ പൂക്കൾ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചെടിയിലും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറേ ചട്ടികളിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പീസ് ലില്ലി ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഇതിൻ്റെ കെയറിങ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രണ്ട് ബാൽക്കണി പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ചെടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ രണ്ട് ചെടികൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചോ നല്ല ഭംഗിയോടെ വളരുകയും ചെയ്യും നിറയെ പൂക്കൾ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ട് ലീഫി പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇതിൽ പൂക്കൾ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ രണ്ട് ചെടികളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലും നല്ല വെളുത്ത പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പീസ് ലില്ലിയുടെ വേറൊരു മോഡലാണിത് വേറൊരു ടൈപ്പാണിത് ഇതിലും വെള്ളപ്പൂക്കൾ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ പൂ തന്നെയാണ് പിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇലയ്ക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വീതിയുള്ളൊരു ഇലയാണ് അപ്പോൾ ഇതും പീസ് ലില്ലിയുടെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കെയറിങ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്